সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো স্পাই টোয়েন্টি ফোর অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম সাথে আসি আমি জিয়াউল হক জিয়া আজ তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর গুণ অধ্যায় থেকে আমরা আলোচনা করব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ইতিমধ্যে এই গুণ সম্পর্কে ক্লাস থ্রি ফোর এবং পঞ্চম শ্রেণীর শুরুতেই প্রথম অধ্যায়ে তোমরা অনেক চর্চা করেছো অনুশীলন করেছো ইতিমধ্যে তোমরা গুণ শিখে ফেলেছ আজ আমি তোমাদেরকে এই গুণ একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থাৎ রেখার সাহায্যে কিভাবে গুণ করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব এবং গুণের শুদ্ধি পরীক্ষা কিভাবে করতে হয় দ্রুত সময়ে গুণের শুদ্ধি পরীক্ষা কিভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে আমি আলোকপাত করব তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো চলো দেখি আমরা রেখার সাহায্যে কিভাবে গুণ করতে হয় আমরা ইতিমধ্যেই বোর্ডের মধ্যে একটি গুণ লিখে দিয়েছি সেই গুণটি হচ্ছে দুই দশ পাঁচ পঁচিশ গুণ বারো সমান কত হবে পঁচিশ গুণ বারো সমান কত হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই গুণটি রেখার সাহায্যে করার জন্য তোমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে গুণের মধ্যে যেহেতু এখানে দুই রয়েছে তো আমরা এভাবে দুটি রেখা দিতে পারি কাছাকাছি দুটি রেখা দিয়ে দিলাম তারপর যেহেতু পঁচিশের পরে পাঁচ রয়েছে তো একটু জায়গা রেখে আমরা আরও পাঁচটি দাগ দিয়ে দিতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচ এই দাগটা একটু আরেকটু কাছে দিয়ে দিই এখন আমার গুণেকের মধ্যে রয়েছে এক এবং দুই তো এটার জন্য গুণকের একের জন্য আমরা লম্বভাবে মানে খারাপভাবে একটি রেখা দিয়ে দিতে পারি তারপর যেহেতু দুই রয়েছে আরেকটু জায়গা রেখে আমি আরও দুইটি রেখা দিতে পারি এক দুই এখন আমরা এই যে রেখাগুলি দিয়ে দিলাম এই রেখাগুলো তাদের পরস্পরকে কিভাবে সেদ করেছে ওই সেদ বিন্দুগুলো আমরা একটু হিসাব করে নেব আমার আমরা যদি একটু এখানে একটু খেয়াল করি আমরা দেখব এই যে এখানে কত জায়গা সেদ করেছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে আমি দশ লিখে দিলাম তারপর এই কোনাকুনি হবে তো এই কোনাকুনিটা আমি মনে মনে রেখে দিলাম আর আমি এটার এটাকে আমি আবার গুল চিহ্নিত করি আর আমার মাঝখানের যেটা রয়েছে কোনাকুনি যেটা রয়েছে কর্ণ বরাবর সেটা আমি মনে মনে হিসাব করে নিব আমার হিসাবের সুবিধার্থে তো এখানে আমরা যদি কোনাকুনি যে আমরা রট রগুলি দিলাম রেখাগুলি দিলাম যে সব জায়গা সেদ করেছি সেদ বিন্দুগুলি যদি আমি হিসাব করি তো আমরা দেখব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে দিয়ে দিলাম আমি নয় আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আমরা যদি উপরেরটা হিসাব করি এখানে উপরের যে একটি রেখা দুইটি রেখাকে কয়টি বিন্দুতে সেদ করেছে সেখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখবো এখানে রয়েছে দুই তো এখন যে বিষয়টা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যত জায়গায় সেদ বিন্দু হবে এখানে কখনোই ডাবল ডিজিট রাখা যাবে না অর্থাৎ সংখ্যাগুলোকে এক অঙ্কে নিয়ে আসতে হবে এর মানে আমি এইখানে যে দশ রয়েছে দশের এক আমি নিয়ে আসব নয়ের সাথে এই এক কেটে দিলাম নিয়ে আসলাম এক এই নয়ের সাথে এখন এখানে হয়ে গেল দশ এখন এখানে হয়ে গেল ডাবল জি যে তোর দুই অঙ্কের সংখ্যা দুই অঙ্কের সংখ্যা রাখা যাবে না এখন আমরা এখান থেকেও এই এক কেটে দিই কেটে দিয়ে তারপরে এই এক নিয়ে আসলাম দুইয়ের সাথে তখন হয়ে গেল তিন তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের গুণফলটি কি দাঁড়ালো এখানে রয়ে গেল তিন এখানে শূন্য এখানে শূন্য এর মানে তিনশো এখানে আমরা লিখে দিতে পারি গুণফলটিকে তিনশো তোমরা যদি গতানুগতিক ধারায় পঁচিশ এবং বারোকে গুণ করো অথবা ক্যালকুলেটরের সাহায্যে তোমরা যদি গুণ করো তাহলে তোমরা দেখবে পঁচিশ এবং বারো এর গুণফলটি হয়েছে তিনশো এভাবে 
রেখার সাহায্যে আমরা আরও একটি গুণ করে দেখতে পারি সেই গুণটি হচ্ছে দুইশো তেরো গুণ দুইশো বারো আর একটা যদি আমরা অনুশীলন অনুশীলন করি দুইশো তেরো গুণ দুইশত বারো সমান কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমি প্রথম গুণটির মতোই আমরা যদি রেখা এখে নেই এ দুইয়ের জন্য আমরা দুইটি রেখা দিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে এক একটু জায়গা রেখে আরও একটি রেখা দিয়ে দিলাম তারপরে রয়েছে তিন আরেকটু জায়গা রেখে তিনটি রেখা দিতে হবে এক আমরা যে রেখাগুলো দিয়েছে আনুভূমিক বরাবর যে রেখাগুলো এখানে তিনটি রেখা দিব দুই তিন তারপরে যে গুণকের মধ্যে যে দুইশো বারো রয়েছে এই গুণকের রেখাগুলো হবে উলম্ব হবে অর্থাৎ খারাপভাবে রেখাগুলো হবে আমি এই দুইয়ের জন্য এখানে দুইটি রেখা দিয়ে দিলাম এক দুই তারপরে এক একটু জায়গা রেখে আবার দিলাম একটি রেখা তারপর আবার রয়েছে দুই আর একটু জায়গা রেখে আমি দিলাম আরও দুইটি রেখা দিয়ে দিলাম রেখা দেওয়ার আমার কাজ শেষ এখন আমার যে কাজটা করতে হবে রেখাগুলো যে সব যকল জায়গা সেদ করেছে সেই সকল সেদবিন্দুগুলো হিসাব করতে হবে তো সেদবিন্দুগুলো হিসাব করার ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এভাবে আমরা কোনাকুনি হিসাব করবো এখানে যেভাবে কোনাকুনি হয়েছে এটাকে আমরা একটা সেদবিন্দু ধরলাম আর এইটাকে আর একটা সেদবিন্দু ধরে নিলাম আর এইটাকে একটা ধরে নিলাম আর এটাকে একটা ধরে নিলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তোমরা যদি একটু বিষয় খেয়াল করো আমি মাঝখানের যে সেদবিন্দুগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু কোনো গোল দাগ দেয়নি অর্থাৎ ওই মাঝখানের দাগটাকে আমরা মনে মনে রেখে দিলাম এই জন্য মাঝখানের দাগটাকে যদি আমি গোল দিতে যাই সেই ক্ষেত্রে তোমার এই বিষয়টা দেখতে একটু মানে একটু হয়তো এলোমেলো দেখা যাবে সেই ক্ষেত্রে তোমার হিসাব করতে সমস্যা হবে এই জন্য আমি এখানে বিষয়টাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য মাঝখানের যে সেদবিন্দুগুলো রয়েছে এখানে আমি গোল দাগ দেবো না এখন আমি হিসাব করে দেখি আমার প্রথম যে আমি গোল দাগটি দিয়ে দিলাম সেখানে আমার কয়টি সেদবিন্দু হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে হয়েছে ছয় পরের যে কোনাকুনি যে সেদবিন্দুগুলো রয়েছে সেখানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ মাঝখানের যে সেদবিন্দুগুলো রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এখানে সেদবিন্দু এক দুই তিন চার আর এখানেও রয়েছে এক দুই তিন চার তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে ইতিমধ্যে যে সেতুবিন্দুগুলো বোর্ডে উপস্থাপন করলাম এর আগের যে গুণটি আমরা করেছি সেই গুণটির ক্ষেত্রেও তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে কোথাও যদি ডাবল অঙ্ক থাকে অর্থাৎ ডাবল ডিজিট থাকে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে সেই অঙ্কটিকে অবশ্যই এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যায় পরিণত করতে হবে এর মানে এখানে যেহেতু দুই অঙ্ক বিশিষ্ট এখানে একটা এক আমরা কেটে দিতে পারি এই একটা যদি আমি কেটে দিই কেটে এখানে যদি নিয়ে আসি তখন হয়ে গেল সেটা পাস এখানে সবগুলো অঙ্কই আমার এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা এখন এই সংখ্যাগুলো আমি গুণ ফলের জায়গায় যদি লিখে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার গুণ ফলটি কী হচ্ছে চার তারপরে এখানে হচ্ছে পাস এখানে হচ্ছে যেহেতু এক কেটে দিয়েছিলাম তো একটা রয়েছে এক এখানে রয়েছে পাঁচ এবং এখানে রয়েছে ছয় তোমরা যদি এই গুণটিকে গতানুগতিক যে ধারা তোমরা গুণ করো অথবা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে গুণ করো তাহলে তোমরা দেখবে দুইশো তেরো এবং দুইশো বারো তার গুণফল হবে চার পাঁচ এক পাঁচ ছয় অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো ছাপ্পান্ন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরেকটি গুণকে আমরা চর্চা করতে পারি অনুশীলন করতে পারি আরেকটা গুণ করার জন্য আমরা শূন্যের গুণ আমরা কীভাবে করব সেটা আমরা একটু দেখব সেই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতে পারি একটু দেখ দেখে নিই আমরা যদি আরেকটি গুণকে এভাবে নিয়ে যাই যে আমরা দেখব আমাদের বই থেকে ডাক্তার দেখে নিচ্ছি একশো তিন এবং চারশো দশ একশো তিন এবং চারশো দশ একশত তিন গুণ চারশো দশ এটা সমান সমান কি হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই গুণটি আমরা রেখার সাহায্যে কীভাবে করতে পারি এই গুণটি করার জন্য আমরা আগের যেভাবে দিয়েছিলাম এখানে যেহেতু এক রয়েছে আমি একটি আনুভূমিকভাবে অর্থাৎ পাশাপাশি আমরা একটি রেখা দিয়ে দিলাম আনুভূমিকভাবে একটি রেখা দিয়ে দিলাম আর যেখানে শূন্য থাকবে এই দাগটি এই রেখাটি আমরা কীভাবে দিব শূন্য যত জায়গায় থাকবে সেই রেখাটি আমরা একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থাৎ আমরা ডট ডটের মাধ্যমে এই রেখাটি দিতে পারি 
এই শূন্যের জন্য যে রেখাটি একটু জায়গা করে আমরা ডট ডটের মাধ্যমে দিয়ে দিলাম তারপর রয়েছে তিন আর একটু জায়গা করে আমি তিনটি রেখা দিয়ে দিলাম আনুভূমিকভাবে এক দুই এবং তিন গুণ্যের যে রেখাগুলো আমার দেওয়া দরকার ছিল সেই রেখাগুলো আমি দিয়ে দিলাম এখন আমি গুণকের জন্য গুণকের যে অঙ্কগুলো রয়েছে চার এক শূন্য তার জন্য আমি রেখাগুলো উলম্বভাবে বা বা খারাপভাবে আমি দিয়ে দিব প্রথমে রয়েছে চার এর জন্য আমি চারটি রেখা দিয়ে দিব এক দুই তিন চার তারপর এক একের জন্য আরেকটু জায়গা রেখে আমি দিয়ে দিলাম একটি রেখা তারপর রয়েছে শূন্য শূন্যের জন্য আমরা আগেই বলেছি যে আমরা ডট ডট দিয়ে দিব এই এভাবে রেখাগুলো আমরা দিয়ে দিলাম তারপর আমার যে কাজটি করতে হবে এখন যে আমরা ইয়া দিয়ে দিই বৃত্তের মতো আমরা এগুলো চিহ্নিত করে নিই আমরা যদি চিহ্নিত করি দেখব এখানে একটি হয়েছে আর এখানে একটি রেখাগুলো সে পরস্পরকে সেট করেছে এবং এই জায়গায় কোনা কোনি আরেক জায়গায় সেট করেছে এবং এ সর্বশেষ এই জায়গায় সেট করেছে এখন আমরা ডট ডটের যে জায়গাগুলো রয়েছে প্রথমে যে আমি যে দেখছি এখানে এখানে উলম্ব যে রেখাটি আনুভূমিক রেখাকে ডট ডট আকারে অর্থাৎ শূন্যের জন্য যে ডট ডট রেখাটি আছে সেখানে এভাবে সেট করেছে তো ডট ডট যত জায়গা থাকবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে কি করতে পারি এখানে আমরা ডট ডটের জায়গায় আমরা শূন্য দিয়ে দিব এখানে আমরা কি করতে পারি এটা কিন্তু শূন্য এখানে আমরা গুনতে পারবো না এখানে শূন্য শুধু এই বিন্দুগুলো আমরা সেদ বিন্দুগুলো আমরা গুনে নিব এক দুই তিন এখানে কয়টি হয়েছে তিনটি আমাদের যে ইয়াটি রয়েছে এই ডট ডটের যে বিন্দু মানে সেদ বিন্দুগুলো রয়েছে এই ডট ডটের সেদ বিন্দুগুলো আমি হিসাব করব না আমি শুধু এই সেদ বিন্দুগুলো হিসাব করে নেব এর মানে আমার এখানে হয়ে গেছে তিন এখন আমার মাঝখানে এখানেও আমার ডট এখানেও আমার ডট মানে এখানেও শূন্য এখানেও শূন্য তাহলে আমরা এখানে গুলো নিতে পারি কত জায়গা সেট করেছে রেখাগুলোকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এখানে হয়ে গেল বারো তারপর আমি যদি এখানে হিসাব করে নিই যে এখানে কত জায়গায় হয়েছে এখানে এক আর এখানে কিন্তু ডট ডট ভাবে সেট করেছে রেখাগুলোকে তাই এখানে হবে শূন্য এর মানে এখানে হয়ে গেল আমার এক আর এখানে হয়ে গেল এখানে যদি আমরা গুনে নিই তাহলে হবে এক দুই তিন চার এখানে চারটি বিন্দুতে তাদেরকে সেট করেছে এখন আমি দেখব ডাবল ডিজিট কোথায় হয়েছে ডাবল ডিজিট হয়েছে আমার এখানে তাই আমি বাম পাশের যে সংখ্যাটি আছে অঙ্কটি থাকবে বাম পাশের অঙ্কটি আমি কেটে দিলাম এখানে রয়েছে বাম পাশে এক এক আমি এই একের সাথে যোগ করে দিব তাহলে হবে দুই তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন যদি আমরা দেখি যে আমার পরিশেষে আমার প্রত্যেকটি সেদু বিন্দুতে সিঙ্গেল ডিজিটের কি কি অঙ্কগুলো রয়েছে তাহলে আমরা দেখব এখানে রয়েছে চার এখানে রয়েছে দুই এখানে রয়েছে দুই এখানে তিন তারপর শূন্য তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এই গুণটিকে গতানুগতিক ধারায় অথবা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে গুণ করো তাহলে তোমরা দেখবে একশো তিন এবং চারশো দশ তার গুণফল হয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার দুশো ত্রিশ এখন আমরা যে কাজটি করতে পারি আমরা যে তিনটি গুণ ইতিমধ্যেই সমাধান করেছি এই তিনটি গুণের শুদ্ধি পরীক্ষা কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করব তো চলো দেখি এই গুণগুলোর শুদ্ধি পরীক্ষা কীভাবে করা যায় আমরা প্রথম যে গুণটি করেছিলাম আমরা তিনটি যে গুণ করেছি তিনটি গুণেরই আমরা শুদ্ধি পরীক্ষা করতে চাই আমরা প্রথম যে গুণটি করেছিলাম পঁচিশ গুণ বারো পঁচিশ এবং বারো এই দুইটি সংখ্যা খেয়ে আমরা গুণ করেছিলাম তো গুণ করার পর কি হয়েছিল আমরা যদি গতানুগতিক ধারায় গুণ করি তাহলে আমরা দেখব হয়েছিল দুগুণ দশের শূন্য হাতের সে এক দুই দুগুণে চার আর এক পাঁচ একটা শূন্য দিয়ে দিলাম পাঁচ একে পাঁচ আর দুই একে দুই শূন্য শূন্য তিন তিনশো এখন আমি গতানুগতিক যে ধারা ছিল আমাদের আমরা যে পদ্ধতিটাকে গুণ শিখেছিলাম সেই পদ্ধতিতে আমি যে গুণটি করলাম সেই গুণটি আমার শুদ্ধ হয়েছে কিনা আমি কীভাবে বুঝব এখন যদি এই ক্ষেত্রে এটা হয়তো অনেক ছোটো গুণ কিন্তু অনেক বড় গুণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ গুণ্য এবং গুণকের জায়গায় যদি অনেক চারটি পাঁচটি বা ছয়টি করে সংখ্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার দেখা যাবে যে এখানে গুণটি অনেক বড় হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমি গুণটি কীভাবে খুব সহজে অল্প সময়ে কীভাবে আমি শুদ্ধি পরীক্ষা করতে করতে পারি সেই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই ক্ষেত্রে তোমাদের যে কাজটি করতে হবে গুণ্য এবং গুণকের অঙ্ক গুণ্য গুণক এবং গুণফলের অঙ্কগুলো 
আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত যোগ করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণ্য গুণক এবং গুণফলের অঙ্কগুলো সিঙ্গেল ডিজিটে না আসে অর্থাৎ এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যায় না আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি দেখি এখানে রয়েছে আমার গুণ গুণ্যের মধ্যে রয়েছে দুই যুগ পাঁচ সমান সমান সাত সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে গেল এখানে হচ্ছে এক যুগ দুই সমান সমান হয়ে গেল তিন তারপর যে সিঙ্গেল ডিজিট যেটা হলো সেই সিঙ্গেল ডিজিট দুইটিকে আবার গুণ করতে হবে সাত এবং তিন তোমরা যদি গুণ করো তাহলে দেখবে তিন সাতা একুশ এখন আবার দুই এবং এক এটাকেও যুগ করতে হবে দুই যুগ এক সমান সমান হয়ে গেল সেটা তিন সেটা হয়ে গেল তোমাদের তিন তো আমার গুণ্য এবং গুণকের অঙ্কগুলোর যুগ ফলের যুগ ফলের যে গুণ ফল আছে সেই গুণ ফলকে আবার সিঙ্গেল ডিজিট করে আমি পেলাম তিন এখানে পেয়ে গেলাম আমি তিন এখন আমি গুণফলের যে ডিজিটগুলো রয়েছে সেখানে যদি আমরা দেখি তিন যুগ শূন্য যুগ শূন্য সমান সমান হয়ে গেল তিন তো আমরা কি দেখতে পেলাম যে গুণ্য গুণক এবং গুণফলের পাশাপাশি অঙ্কগুলোর যুগফলের আমরা যখন সিঙ্গেল ডিজিট নিয়ে আসলাম সেটা হয়ে গেল এটাও তিন এবং এটাও তিন যদি একই অঙ্ক হয় অর্থাৎ যদি হয় এক এক দুই দুই তিন তিন বা নয় নয় তাহলে বুঝতে হবে আমার এই গুণটি শুদ্ধ হয়েছে তো আমরা ধরে নিতে পারি যে পঁচিশ গুণ বারো সমান সমান আমাদের গুণফলটি হয়েছিল তিনশো এই গুণফলটি আমাদের শুদ্ধ হয়েছে আমরা পরবর্তীতে যে গুণটি করেছিলাম আমরা সেই গুণটি একটু দেখে নিতে পারি আবার আমরা পরবর্তীতে গুণটি করেছিলাম যে দুইশো তেরো এবং দুইশো বারো দুইশো তেরো এবং দুইশো বারো দুইশত তেরো গুণ ছিল দুইশত বারো সমান সমান আমাদের রেজাল্ট হয়েছিল কত পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো ছাপ্পান্ন সেটা হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো ছাপ্পান্ন এখন যদি এটাকে আমরা ওইটার আমাদের যে গতানুগতিক যে ধারাটি ছিল অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে যে নিয়মটি কথা বলেছি যে গুণ্য গুণক এবং গুণফলের অঙ্কগুলোর যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলো কে ততক্ষণ পর্যন্ত যুগ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো সিঙ্গেল ডিজিটে না আসে অর্থাৎ দুই এক তিন আমি যদি এগুলো যুগ করে নিই তাহলে আমি দেখব দুই যুগ এটা আমি যুগ করতেছি দুই যুগ এক যুগ তিন তাহলে সেটা হয়ে গেল তিন ছয় এবং এটা যদি আমি যুগ করি তাহলে হবে এটা দুই যুগ এক যুগ দুই তাহলে সেটা হয়ে গেল তিন আর দুই ছয় এখন আবার গুণ্য এবং গুণকের যে সেটা হয়ে যাচ্ছে সরি আমার এখানে দুই আর এক তিন তিন আর দুই হচ্ছে পাঁচ এখন আমি গুণ্য এবং গুণকের যে দুইটি সিঙ্গেল ডিজিট আমরা পেলাম পাশাপাশি সংখ্যাগুলি যুগ করে এই পাঁচ এবং ছয় যদি আমি আবার গুণ করি তাহলে হবে পাঁচ ছয় ত্রিশ এখন যদি আবার তিন যুগ শূন্য সমান সমান সেটা যুগ করি সেটা হয়ে গেল সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে গেল তিন অর্থাৎ গুণ্য এবং গুণকের অঙ্কগুলোর পাশাপাশি যুগ করার পর যে দুইটি অঙ্ক পেলাম গুণ্য এবং গুণকের এই অঙ্কগুলোর যুগ ফলকে আবার গুণ করে যে সংখ্যাটি আমি পেলাম সেই সংখ্যাটিকে আবার পাশাপাশি যুগ করে আমি পেলাম তিন এখন আমি গুণ ফলের যে অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলো আমি যদি যুগ করি তাহলে কি হবে আমি একটু দেখে নিই এখানে হবে চার যুগ পাঁচ যুগ এক যুগ পাঁচ যুগ ছয় এগুলো যদি আমি যুগ করি তাহলে কি হয় চার আর পাঁচ নয় নয় আর এক দশ দশ আর পাঁচ পনেরো পনেরো আর ছয় একুশ এখন যদি আবার এগুলোকে আমি সিঙ্গেল ডিজিট করার জন্য এই যুগ ফলকে আবার যুগ করি পাশাপাশি দুই আর এক সমস্যা হয়ে গেল তিন এবার আমি দেখলাম গুণ্য গুণকের অঙ্কগুলোর পাশাপাশি যুগ ফলের গুণ ফলের সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে গেল তিন এবং গুণ ফলের যুগ ফলের সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে গেল তিন অর্থাৎ একই সংখ্যা যেহেতু একই সংখ্যা হয়ে গেল তাহলে আমার বুঝতে হবে এই গুণটি আমার শুদ্ধ হয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে তোমরা অনেক বড় বড় গুণের ক্ষেত্রেও গুণ্য এবং গুণকের অঙ্কগুলো পাশাপাশি যুগ করে এবং গুণফলের অঙ্কগুলো পাশাপাশি যুগ করে তোমরা যদি একই সংখ্যা পেয়ে যাও সেই ক্ষেত্রে তুমি বুঝতেই পারবে যে তোমার গুণটি শুদ্ধ হয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমাদের রেখার সাহায্যে গুণ এবং গুণের যে শুদ্ধি পরীক্ষা কীভাবে করতে হয় এই বিষয়ে আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম আমাদের শ্রেণী কার্যক্রমটি তোমাদের কাছে কেমন লাগলো তা জানিয়ে অবশ্যই কমেন্টস বক্স বক্সে কমেন্টস করতে পারো এবং সব সময় তোমরা আমাদের স্পাই টোয়েন্টি ফোর অনলাইন চ্যানেল স্কুলের সাথে থাকার জন্য বেল আইকনটি ফ্রেশ করতে পারো ফ্রেশ করে নিতে পারো যাতে তোমরা সবসময় নোটিফিকেশানগুলি পেয়ে যাও 
আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে অবশ্যই ওই চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য করতে হবে চ্যানেলটি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে আশা করি আমাদের শ্রেণী কার্যক্রম তোমাদেরকে ভালো ভালো লেগেছে তো তোমরা আজকের মতো ভালো থাকো সুস্থ থাকো